Hi friends, welcome to my YouTube channel. So yesterday we have discussed about GSM, introduction of GSM. We are going to learn GSM architecture. This is an important question from BTEC uh, S8 question paper. So make sure that you have studied this thoroughly for the exam. So GSM ar architecture. The GSM system architecture consists of three major interconnected subsystems that interacts between themselves and with the users through certain network interfaces. So GSM architecture no are uh, three major interconnected subsystems are or moon uh subsystems under another uh, base station system, network switching subsystem, operation net support sus subsystem. So BSS, NSS, OSS. This is the moon interconnection of GSM architecture. So uh, the mobile station is MS. MS is a subsystem but it is usually considered to be a part of the BSS for architecture purpose. So architecture is a mobile station or considered a part of BSS. BSS is a base station system. So, equipment and services are designed within GSM to support one or more, more of these specific subsystems. So, we equipment and services designed GSM designed within the GSM to support one or more of these specific subsystems. So, we equipment and equipment services defined design subsystems. This is the base system, base station system, network switching subsystem, operation support subsystem. We have to equipment and services specially designed. So, the BSS is also known as radio subsystem. The BSS is a radio subsystem. Provides and manages radio transmission paths between the mobile station and all other subsystems of GSM. GSM is GSM the subsystems of the mobile station and the radio transmission. Path uh, provide in the manage in the alarm BSS. Aana. The base station subsystem, also known as radio subsystem, provides and manages radio transmission paths between mobile station and all other subsystems of GSM. The Baki LS subsystem, the mobile path, radio transmission path, manage in the provide in the BSS. Aana. So each BSS consists of many base station controller BCS. Base station controller and the BCS. The BSS or, or consist of many base station controllers which are base station controllers which connect the message, mobile station to the NSS via MCS so the MS is the mobile station and NSS is the network support subsystem network support subsystem is the NSS so the MSE is the MSE MSC नो अर्ना ना BSC MSC नो अर्ना इधर बोला BSC support operating system support सबसे तेज़ लोलो रो part आना वो सबसे तेज़ आना MSC नो अर्ना ही नाले so नमक ये BSC से NSC नो अर्ना ही नाले अब each base consists of um, many base station controller which connect the MS to the NS by MCS the figure is an architecture. The architecture is given to us. a mobile station or a phone. We have a phone and we call it. We have a receiver on the other side. We have a mobile phone and we have a mobile station. We have a mobile station. We have a mobile station. We have a moving car and we have a mobile station. We have a mobile station. We have a mobile station. We have a BTS and a base transmission. Base station subsystem. E portion of the base station subsystem is the BSC, base station control. This is the operating support system. Moon layers are 1, 2, 3. Now, we have the moon subsystem. We have the interconnection of the GSM architecture. Now, we have the MS, MS, BTS, BSC, and the base station subsystem. BSC is the base station. Controller on a BSC no and a BTS and a transmitter on a base station transmitter on a BTS no another. We need the carinet in the air where another operating support substitute on a MSC under MSC at E BSC. The Mapan at the Panola each base station connect connect to operating sub NSS load to connect chain NSS no and last public network on a networking 
നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സബ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സബ് സിസ്റ്റം സബ് സിസ്റ്റമാണ് എൻ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബി എസ് സി വഴിയാണ് ബി എസ് സി ത്രൂ എം എസ് സി ടു എൻ എസ് എസ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ദ എൻ എസ് എസ് മാനേജേഴ്സ് ദ മാനേജേഴ്സ് ദ സ്വിച്ചിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് അലോസ് എൻ എസ് എസ് മാനേജ് മാനേജേഴ്സ് ദ സ്വിച്ചിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് അലോസ് ദ എം എസ് സി ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് അതർ നെറ്റ്വർക്ക് സജാസ് ദ പി എസ് ടി എൻ ആണ് ഐ എസ് ടി എൻ ഈ പി എസ് എൻ പബ്ലിക് പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോൺ ടെലിഫോൺ ബൂത്തൊക്കെ പോലുള്ള പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്കാണ് പി എസ് ടി എൻ ഐ എസ് ടി എൻ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു പബ്ലിക് പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്കാണ് അപ്പോൾ എൻ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള കോൺടാക്ട്സിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോളിങ്ങിലോട്ടോ കോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ചിങ് ചെയ്യുന്നത് സ്വിച്ച് ചെയ്തത് ഈ എൻ എസ് എസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ നെറ്റ്വർക്ക് സബ്സിസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ചിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ദ സ്വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് അലോസ് ദ എം എസ് സി ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് അതർ നെറ്റ്വർക്ക് സച്ച് ആസ് ദ പി എസ് ടി എൻ ആൻഡ് ഐ എസ് ടി എം സോ ദ ഓസ് സപ്പോർട്ട് ദ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ജി എസ് എം ആൻഡ് അലോസ് സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയർ ടു മോണിറ്റർ ആൻഡ് ഡയഗ്നൈസ് ആൻഡ് ട്രബൾ ഷൂട്ട് ഓൾ ദ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി ജി എസ് എം സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ ഒ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സബ് സിസ്റ്റമാണ് ഒ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ദ മെയിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് പാർട്ടാണ് അത് നോക്കുന്നത് സപ്പോർട്ട്സ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ജി എസ് എം ആൻഡ് അലോസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ടു മോണിറ്റർ ഡയഗ്നൈസ് ആൻഡ് ട്രബൾ ഷൂട്ട് ഓൾ ദ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ജി എസ് എം സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അതാണ് ഒ എസ് എസിൻ്റെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ബി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ട് ടു അവിടെ ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോളുണ്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ എൻ എസ് എസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് എൻ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് കണക്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദ പബ്ലിക് പബ്ലിക് ഓപ്പൺ നെറ്റ്വർക്ക് സച്ച് ആസ് പി എസ് ടി എൻ ആൻഡ് ഐ എസ് ടി എൻ പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്കായിട്ട് കണക്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എൻ എസ് എസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ സ്വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഓ എസ് സപ്പോർട്ട്സ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ജി എസ് എം സിസ്റ്റം ആൻഡ് അലോ സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയർ ടു മോണിറ്റർ ആൻഡ് ഡയഗ്നൈസ് ട്രബൾ ഷൂട്ട് ഓൾ ദ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി ജി എസ് എം സിസ്റ്റം സോ ദിസ് സബ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ഓത്ത് ജി എസ് എം സബ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓൺലി ഫോർ ദ സ്റ്റാഫ് ഓഫ് ദി ജി എസ് എം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കമ്പനി വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് സർവീസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ദ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സബ് സിസ്റ്റം തന്നെ ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ഓത്തർ ജി എസ് എം സിസ്റ്റം ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓൺലി ഫോർ ദ സ്റ്റാഫ് ടോഫ് ദി ജി എസ് എം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കമ്പനി വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് ഫെസിലിറ്റി ഒത്തുള്ള അപ്പോൾ ഈ ഓസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതർ ജി എസ് എം നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് സബ്സിസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഒ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്ന് പാർട്ട് മൂന്ന് പാർട്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ബി എസ് എസും ഒ എസ് എസും എൻ എസ് എസിനെ പറ്റിയുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ ജി എസ് എം ആർക്കിടെക്ചർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർ കണക്ഷനാണ് ജി എസ് എം അതിൻ്റെ ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഫിഗർ ഇതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കണം ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജി എസ് എം ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇത് വരച്ചിട്ട് ഇനി ഓരോന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ജി എസ് എം ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഫസ്റ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ എം എസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സബ് സിസ്റ്റം ബി എസ് എസ് ഓ ദ റേഡിയോ ഇൻ്റർഫേസ് റേഡിയോ എയർ ഇൻ്റർഫേസ് സോ ഇവിടെ എല്ലാം ഓരോരോ ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ട് ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സബ് സിസ്റ്റം ബി എസ് എസ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓവർ ദി റേഡിയോ എയർ ഇൻ്റർഫേസ് ഈ റേഡിയോ എയർ ഇൻ്റർഫേസ
that greatly reduces switching hardness of MSC. So it can reduce the switching burden of the MSC. Angana Narako and the Nas switching in the switching functionality, Namka, a switching burden Namka Korakam, which I'm going to use in under. Bye, I'm going to discuss here. So thank you for watching my video. If you like this video, please subscribe my channel, like, share, and comment.